আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমরা দ্বিতীয় পর্বে এসেছি রাহুল আরিয়ার জবাবে পার্ট 2 আজকে যে বিষয় আলোচনা করব যে রাহুল আরিয়া একটি ভিডিওতে অভিযোগ করেছে যে মুসলিম সমাজের মধ্যে 9 বছরের মেয়েকে বিবাহ করেছিল মুসলিমদের নবী প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা কি নিবেশ কটু মন্তব্য করেছে এটার জবাব দেওয়ার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি জেক সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী এর আগেও দেখিয়েছি তার অজ্ঞতা তার মিথ্যাচার আজকে আমরা দ্বিতীয় পর্বে এসেছি মনে রাখবেন এই আর্য সমাজ যারা আছে আর্য সমাজে যারা আছে আরিয়ান যারা আছে এরা শুধুমাত্র একটা বই থেকে শুধুমাত্র তাদের কপি পোস্ট করা তাছাড়া তাদের আর অন্য কোন সোর্স নেই তারা একটা বই শুধুমাত্র মনে হয় লিখেছে যে বইটা আপনাদেরকে আগে আমি দেখিয়েছিলাম যে তার নাম হচ্ছে সত্যার্থ প্রকাশ এটা হচ্ছে বাংলা অনুবাদ কলকাতা থেকে ছাপিয়েছে সত্যার্থ প্রকাশ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তার লেখা চোদ্দ নম্বর মুসল্লাতে সমলস নম্বর চোদ্দতে এখানে ইসলাম ধর্মের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং একশো আটান্ন খানা প্রশ্ন ছড়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ মুসলিমদের তরফ থেকে শেখ সানুল্লাহ অমৃতসরী রাই মহল্লা তিনি পাল্টা জবাব দিয়েছেন তার দ্বিতীয় জবাব আর আর্য সমাজ থেকে দেওয়া হয়নি এটা দেখছেন আমি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি এটা হচ্ছে সত্যার্থ প্রকাশ এটা হচ্ছে হিন্দি সংস্করণ যাই হোক আপনাদেরকে মাত্র চারটে দেখালাম তো আমরা না পড়াশোনা করে কোনো কথা বলি না বরং যেহেতু তারা আর্য সমাজ ও হিন্দু তাই তাদের বই থেকে আমরা তাদের খন্ডন করব এখানে পৌরাণিক মতবাদী যেসব হিন্দু ভাইয়ের আছে তাদের কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি আপনার যদি অনুভূতিতে আঘাত পেয়ে থাকেন ক্ষমা করবেন যেহেতু ইসলামের প্রতি অপবাদ এবং মিথ্যা কিছু তথ্য দিয়েছে এবং ইসলামকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে তাই এটা জব দিয়ে আমাদের জন্য অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব এবং অনেক হিন্দু দাদাও বলছি আমরা যেন মুসলিমরা তার ভিডিওর জবাব দিই আমরা নাকি লাজ্জবাব হয়ে গেছে রাহুল আরিয়ার জোর মানে ভিডিওর কাছে তাই আমাদেরকে জব দিতে বাধ্য করা হচ্ছে তাই আমরা জব দিচ্ছি কেউ যদি অনুভূতিতে আঘাত পান অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আসেন প্রথমে শুনে নেই রাহুল আরিয়ার বেশ কিছু ভিডিও যে ভিডিও নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছে আসুন আমরা সেই ভিডিওটা আপনার সামনে চালাই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রাহুল আরিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ ডক্টর জাকির নায়ক রাহুল আরিয়া থ্যাংকস ভারত আসেন আমরা প্রথমে ভিডিওটি শুনে নি কি বলে रियल उसका उसका आधार कहा है वो जो शिक्षा वहां दिखा रहे हैं हिंदू के नाम से प्रचारित करके वो सनातन धर्म ग्रंथों में नहीं है आत्म नहीं जो होता आचार वेदा हमारी तो ये शिक्षाएं है वो शिक्षाएं तो उनकी है उनकी शिक्षा क्या है छह साल की बेटी से शादी करेंगे नौ साल की हो जाएगी उससे शादी कर जिना कर लेंगे उसके साथ गलत काम कर लेंगे और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ये उनका मोहम्मद कर लेगा अब ईसाइयों की बात आए तो उनका एक पैगंबर लुत है अपनी बेटियों को के साथ जिना करता है और बालक पैदा करता है ये शिक्षा किसकी है महिलाओं का अपमान किसने करना सिखाया हमारे यहाँ ये नहीं है जो उनके नाटकों में लीला में या नेटफ्लिक्स पे दिखाया जा रहा है हमारे नहीं है ये मुसलमानों में है ये ईसाइयों में ये कम्युनिस्टों में है हमारे यहाँ कुछ नहीं है इस प्रकार की चीजें इतना ही नहीं जाकिर नाइक जब वो यहाँ पर था तो लोगों ने बड़ा प्रचारित किया जाकिर नाइक बड़े तार्किक बातें करता है जाकिर नाइक ही इस देश का मुस्लिम करण कर देगा अकेला जाकिर नाइक से कोई बहस नहीं कर सकता उस जाकिर नाइक की इतनी औकात नहीं है किसी भी विषय पर कभी भी और मैंने तो ये तक कह रखा जय शुभ्र श्रोता मंडली सुनिश्चित ना डॉक्टर जाकिर नाइक इतनी चैलेंज कर चैलेंज करे ডক্টর জাকির নাকের সঙ্গে নাকি রাহুল আরিয়াকে অনেকজন চ্যালেঞ্জ করেছে তিনি তাদের চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেনি এটা বড় কথা নয় যে কেউ যে কেউকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে তার মানে এমন নয় যে অনেক বড় বিদ্যমান অনেক বড় জ্ঞানী তো আপনারা এই ভিডিও থেকে আপনারা শুনেছেন যে তেনার দাবি হচ্ছে এটা যে মুসলিম সমাজের মধ্যে ছয় বছরে মেয়েকে বিবাহ করেছে নয় বছরে মেয়েকে বিবাহ করেছে তারপরে মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে এই কাজটা করেছে যেমন তোমার ব্যক্তি নয় এইভাবে অনেক রকমের কটু মন্তব্য করেছে ইসলামের সমালোচনা করেছে আসেন আজকে আমরা তারই জবাব দেব এবং এটা প্রমাণ করব যে শুধুমাত্র এটা যে তারা এই কথা বলছে আসলে তাদের তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সামান্যতম তাদেরও মানে কোনো ধারণা নেই এই জন্য এই কথা বলেছে আজকে আমরা দেখাবো যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে শ্রী শ্রী রামচন্দ্র জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম বলে সবসময় হিন্দু দ্বারা বলেই বেড়ায় শ্রী রামচন্দ্র যখন বিবাহ করে সেই সময়তে সীতার বয়স কত ছিল আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন তখন বয়স ছিল সিক্স তথা ছয় বছর জি ঠিক শুনেছেন রামচন্দ্র যখন সীতাকে বিবাহ করে সীতার বয়স তখন ছিল ছয় ইনশাল মানে প্রমাণ দিব দুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বিবাহ করে রুকমণিকে তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর আট মানে এই মানে ইয়ে মাত্র আট বছর আর শিব 
শিব যখন পার্বতীকে বিবাহ করে তার বয়স ছিল আট আপনারা অবাক হচ্ছেন দেখেন লোহার ঘরে মানে কাচের ঘরে বাস করে লোহার ঘরে ধীর ছুটছেন এটা কেমন তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক কথাটা বলেছেন চিন্তা করে দেখেন তাদের আমাদের তো মোহাম্মদ সাল্লামকে আমরা একজন মানুষ মনে করি এবং মনে করি তার মানুষে মানবিক সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে ছিল আলোচনা তো বলছেন পবিত্র কোরআন সুরা কাহাব সন্ধ্যা আঠারো আয়ত নাম্বার একশো দশ এবং পবিত্র কোরআন সুরা ঈশ্বর ভগবান এমনকি মোহাম্মদ সাস্তার কোন পুজো অর্চনা আমরা এগুলো করি না কিন্তু আপনারা যে সব দেব দেবতাদের পুজো অর্চনা করেন যাকে ভগবান বিশ্বাস করেন তারা তাদের বিবাহর বয়স কত আশ্চর্য শ্রী রামচন্দ্র মাত্র ছয় বছরে বিবাহ করেছেন আসেন আমরা কিছু প্রমাণ নিয়ে আসব এবং প্রমাণ গুলো আমাদের কাছে সবগুলোই আছে এর আগে দেখেছি যে বাল্মীকি রামায়ণ এটা হচ্ছে আর্য সমাজের প্রকাশনী বাল্মীকি রামায়ণ যেটা হিন্দি সংস্করণ আছে তাছাড়া ইংলিশ ট্রান্সলেশনটাও আছে বাংলাটাও আমার কাছে আছে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাটাও আছে গীতা প্রেস গৌরব কাপুর থেকে ছাপা তাদের আমার কাছে মোটামুটি আর্য সমাজ থেকে প্রকাশনী প্রায় সমস্ত বইগা আলহামদুলিল্লাহ কেনা আছে এটা হচ্ছে আথারি বেদ এটা হচ্ছে আথর বেদের সারা এটা হচ্ছে সাতপাত ব্রাহ্মণ অসংখ্য বই আছে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা বই স্ক্রিনে দেখানো সম্ভব নয় এই জন্য আমি এগুলো ফটো কপি করে আমি একটা পেজে নিয়ে এসেছি পেজ গুলো আপনাদেরকে পড়ে পড়ে শোনাবো আসলে কি আছে প্রথম আমরা দেখব যে বিশেষ করে রামচন্দ্র তিনি কত বছর বয়সে সীতাকে বিবাহ করেছিল উত্তর হচ্ছে মাত্র ছয় বছর বয়সে আসে আমরা দেখাই মাত্র ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেছিল আমরা স্ক্রিনটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি স্ক্রিনটা নিয়ে এসে আপনাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তার আগে আপনাদেরকে কিছু জি আমি এখানে সমস্ত গুলোকে নিয়ে এসেছি আমরা দেখাচ্ছি এখানে আপনাকে স্কান প্রাণ দেখেন স্কান প্রাণ চ্যাপ্ট নাম্বার থার্টি মানে তিরিশ পেজ নাম্বার ওয়ান ফিফটি সিক্স পরিষ্কার রামচন্দ্র প্রসঙ্গে লেখা আছে কি রামা ম্যারিড মানে রামা বিবাহ করেছিল দ্য সিক্স ইয়ার ওল্ড বিউটিফুল ডটার অব দ্য কিং অফ মিথিলা মানে রামচন্দ্র যখন বিবাহ করে কাকে রামচন্দ্র যখন বিবাহ করে কিং অফ মিথিলা মানে মিথিলাকে কিং অফ মিথিলা মানে সেই দেশের রাজার মেয়েকে যার নাম আমরা সকলে জানি সীতা তখন সীতার বয়স ছিল মাত্র সিক্স মাত্র ছয় বছর বয়স আপনার স্পষ্ট এখানে লক্ষ্য করুন দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি এখানে আর একটু করে দিলাম এখানে দেখেন চ্যাপ্টার স্ক্যান পুরান পেজ নাম্বার ওয়ান ফিফটি সিক্স চ্যাপ্টার থার্টি অধ্যায় হচ্ছে রামাজ লাইফ এখানে পরিষ্কার ভাবে আট আর নয় নম্বর মন্ত্র বলছে রামা ম্যারিড দ্য সিক্স ইয়ার ওল্ড বিউটিফুল ডটার অব দ্য কিং অফ মিথিলা মানে মিথিলার রাজকন্যার মেয়ে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় রামচন্দ্রের তখন সীতার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর চিন্তা করে দেখুন মোহাম্মদ সাল্লাম ছয় বছর হয়ে বিবাহ করেছে নয় বছরে আমার যেন আইসা রোজ এলো তালা নাকি তার ঘরে নিয়ে গেছে সংসার জীবনে নিয়ে গেছে এখানে নাকি অনেক হিন্দু দাদাদের অনেক রকমের সমস্যা অনেক রকম কিন্তু সারাদিন ধরে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম বলে চিৎকার মারছে কিন্তু স্বয়ং শ্রী রামচন্দ্র তিনি যখন বিবাহ করছেন স্পষ্ট ভাবে ছয় বছর বয়সে তখন তাদের মধ্যে আর रामायण मध्य आल्मी रामायण खान चैप्टर फर्टी सेवन एवं मंत्र तीन थे दस एखे स्पष्ट बला श्री रामचंद्र जो सीता के लिए बनबस गो समय सीतार बस मात्र अठारो बच्चर कत बच्चर মাত্র আঠারো বছর আর তার আগে লেখা আছে যে বনবাসে যাওয়ার আগে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার স্পষ্ট ভাবে মানে বিবাহ জীবন পার করেছে বারো বছর তো চিন্তা করে দেখেন সীতার যখন আঠারো বছর বয়স সেই সময়তে বনবাসে রামচন্দ্রের সঙ্গে গিয়েছে আর অপর দিকে তার আগে বারো বছর সংসার করেছে তো আঠারো থেকে বারো বার দেন মাত্র ছয় বছর স্পষ্ট বাল্মীকি রামায়ণ যেটা আর্য সমাজের অনুবাদ তাদের ওখানে স্পষ্ট মজুদ আছে এবং আমরা স্কান প্রাণ থেকে দেখালাম রামচন্দ্র বিবাহ করেছিল মাত্র ছয় বছরের সীতা দেবীকে এবার আপনারা বলুন যে বঙ্গসাল্লাম এই কাজটা করেছে তার জন্য তাদের অনেক রকমের বাঘ বিডিন্ড এটা খারাপ কাজ অন্যায় কাজ তাদের যে দেবতা তাদের ভগবান তারাই কাজ করেছে মোহাম্মদ সাল্লাম তো মানুষ তার মানবিক গুণ থাকবে কিন্তু তাদের ভগবান যাকে ঈশ্বর উপাসনা করে তাদের যদি এমন হয় তাহলে তো আশ্চর্য হয়ে যাবেন আসেন আমরা আর একটা দেখাই আমরা দেখবো কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ যখন রুকমণিকে বিবাহ করে তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর বয়স ছিল জি হ্যাঁ এটা আছে বিশেষ করে ইসকান পুরাণ আমরা এখানে রেফারেন্সটাকে নিয়ে এসেছি পঞ্চম খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের একশো বিয়াল্লিশ নম্বর না পঞ্চম খন্ড তৃতীয় ভাগ একশো নম্বর অধ্যায়ের 
আট থেকে উনিশ নম্বর মন্ত্র করেন রুকমণিকের সঙ্গে যখন বিবাহ করেছিল তখন কৃষ্ণ মানে রুকমণির সঙ্গে যখন বিবাহ করে শ্রীকৃষ্ণ তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর একদম স্পষ্ট আছে যে গার্লস অব দা এট ইয়ার্স তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর दलिल राहुल आरिया तो दलिल विहन कथा दलिल प्रमाण सह आलोचना कर आश्चर्य हो जाए ब्रह्मा बैवत्र प्राणी कृष्ण जन्मखंड एक बारो नम्बर अध्याय एक थे दस नम्बर श्लोक जेखने परिष्कार भाव एक कथा लेखा जेटा पढ़ा खूब कष्ट एम कि भाषा आटे बोलते चाहिए ना तब इन्हें मैंने रखबें अपन ए लाइन का पढ़े नीबें এই লাইনটা পড়ে নিবেন আপনারা বুঝতে পারবেন যে শ্রীকৃষ্ণ যখন রুকমণির সঙ্গে বিবাহ করে এবং প্রথম যখন বাসরাত কাটায় সেই সময়তে তার সঙ্গে প্রথম যখন সেক্সুয়াল রিলেশন করে সেক্সুয়াল রিলেশন করে ইন্টারকোর্স করে সেই সময়তে রুকমণি তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল চিন্তা করে দেখেন যে কৃষ্ণ যখন রুকমণির সঙ্গে বিবাহ করে প্রথম যে বাসর রাত সেই সময়তে রুকমণি একদম অজ্ঞান হয়ে গেছিল ফার্স্ট যেই মানে তার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করেছিল স্পষ্ট হবে এটা বোম্বা বৈবুত্র প্রাণ একশো বারো নম্বর কৃষ্ণ জন্মখণ্ড একশো বারো নম্বর অধ্যায় এক থেকে দশ নম্বর অনুচ্ছেদ আপনার পরিষ্কার ভাবে এখানে দেখে নিতে পারেন তারপরে আমরা দুটো প্রমাণ পেশ করেছি একটা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ তিনি আট বছর বয়সে রুকমণিকে বিবাহ করে আর রামচন্দ্র তিন ছয় বছরে দেবী সীতার সঙ্গে বিবাহ করে আরো একজন আমরা দেখাবো মাত্র তিনজনকে দেখাবো শিব শিবের কথা আপনারা অনেকে জানেন শিব মহেশ্বর রুদ্রা নীলকণ্ঠ বলা হয় শিব পুরাণ রুদ্র সংহিতা পার্বতী খণ্ড তৃতীয় মানে তৃতীয় অধ্যায় একশো মানে এগারো নম্বর অধ্যায় এক থেকে দুই অনুচ্ছেদ পার্বতী খণ্ড হচ্ছে তৃতীয় অংশের মধ্যে পড়ে আর এগারো নম্বর অধ্যায় এক থেকে দুই নম্বর অনুচ্ছেদ পড়বেন শিব পুরাণ যেটা স্পষ্ট ভাবে গীতা প্রেশ গৌরকপুর থেকে বের হয়েছে দেখবেন যে পরিষ্কার ভাবে বলা হচ্ছে যখন শিব যখন পার্বতীকে বিবাহ করে সেই সময় পার্বতীর বয়স ছিল মাত্র আট বছর মাত্র এইট ইয়ার্স ওল্ড এইট परमेश्वर मन करें देव देवता भगवान ईश्वर बाल्य विवाह कथा नहीं असंख्य बनने आसते तीन जन दिल मशहूर खूब परिचित व्यक्तित्व जर हिंदू धर्मे अनेक बड़ो एक मकाम स्थान आज एक रामचंद्र दु श्रीकृष्ण और तीन नम्बर शिव এই তিনজনের আমরা বিবাহের বয়সের তারিখ আপনাদেরকে দেখালাম আর অনেকগুলো আমরা দেখাতে পারি এখান থেকে বোঝা যায় যদি মোহাম্মদ সাল্লামকে অপমান অপদস্থ করার জন্য এই কথা বলা হয় তো আপনাদের ভগবান যেমন তো ব্যক্তি নাই ভগবান ভগবানই কাজ করেছে ভগবানরা ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদেরকে বিবাহ করেছে আর ব্রহ্মার কথা যদি বলি যেটা বৃহদক্ষণ উপনিষদ এবং তাছাড়া অনেকগুলো উপনিষদ আছে ইনশাল্লাহ ধারায় পর্যায়ে রাহুল আরিয়ার জবে আসবে যে নিজের মেয়ের সঙ্গে মানে শেষ করেছে নিজের মেয়ের সঙ্গে সতরূপা নিজের মেয়ের সঙ্গে ব্রহ্মা শেষ করেছে এটা আলহামদুলিল্লাহ প্রমাণ আপনাদেরকে দেখাবো যেহেতু তারা ইসলামের নামে একের পর এক অভিযোগ করে চলেছে তাই আমাদেরকে টিট ফর ট্যাট অ্যান্টিভেনাম কিছু জবাব দিতে হবে আর তারা বারবার জব চাইছে ইসলামের নাকি ধাক জাওরা দেয়া রাহুল আরিয়া এভাবে অনেকগুলো ভিডিও এবং খুব সরগোল করছে তাই বাধ্য আমাদেরকে জব দিতে হচ্ছে সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী যারা অমুসলিম হিন্দু ভাইরা আছে তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি এগুলো শুধুমাত্র তার জবাব রাহুল আরিয়ার জবাব আপনার যদি অনুভূতিতে আঘাত পেয়ে থাকেন আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছি এটা আপনাদের জন্য বলি না কেননা এই তথ্যগুলো আমাদের আগে থেকে জানা আছে আমরা চাইলে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করতে পারি কিন্তু আমরা করি না কেন কারণ এসব বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে একটা হিন্দু ধর্মের উপরে বা মানে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করা এটা ইসলামের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ পবিত্র করা সারা আনাম আট মাসে আটে আল্লাহ বলেছে যে তোমরা তাদের গালি দিও না তাদের নির্ণয় করিও না যারা ভুল তারা যারা আল্লাহ ব্যক্তি তোমরা কারো পোষণা করে কেননা ভুল বসে তারা গালি দেবে আল্লাহ সোনা তালাকে ইসলাম অন্য ধর্মের সমালোচনা করতে সর্বদা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কিন্তু কেউ যখন অভিযোগ করে ফেলবে তখন তাকে জবাব দিতে ইসলাম বলে তাই আমরা জবাব দেওয়ার জন্যই এসেছি আর বিশেষ করে যদি এরকম ভাবে চলতে থাকে আমরা আগেই এইসব তথ্যগুলো আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল করতে পারতাম হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে যেসব কথাগুলো আছে কিন্তু আমরা করিনি কেন এখানে সমাজের মধ্যে ভাতৃত্ব নষ্ট হবে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে কিন্তু যেহেতু অভিযোগ করে ইসলামকে একটা জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্নের সামনে নিয়ে আসছে এবং অনেক মুসলিমকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ইসলামকে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে এই জন্য আমরা জবাব দিলাম তিনি একজন অভিমহাম ইসলামের কথা বলেছে আমরা তিনজন দেবতা ঈশ্বর ভগবান পরাত্মা এদের কথা বলেছি এখন 
আপনার বিশ্লেষণ করে দেখবেন যে এই যে নবী আর কোথায় ভগবান ঈশ্বর পরমাত্মা তারা যদি কাজ করে এটা তো সহজে বুঝতে পারছেন তাই রাহুল আরিয়া তিনি যে তার ধর্মগ্রন্থটাও পড়েনি শুধুমাত্র কোথায় ইন্টারনেটে কোন একটা আর্টিকেল পড়েছে ইসলাম বিদ্বেষী কোথায় সত্যার্থ প্রকাশ করেছে কোথায় কোন নাস্তিকের বক্তৃতা শুনেছে শুনে এসে তিনি আলোচনা সমালোচনা করছে আর হিন্দু দাদারা ভাবছে মুসলিমদের সমালোচনা পেয়েছে তারা মানে এটাকে গিলে নিচ্ছে কিন্তু নিজের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তার অজ্ঞ